வெல்கம் டு தின ஒரு தகவல் இன்றைக்கி நம்முடைய சேனல் நம்ம பார்க்க போகிற ஹெல்த் டிப்ஸ் என்னென்னா அடிக்கடி மேல் வயது வலிக்கிறதா அதற்கு என்ன காரணம் இதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது வராமல் நம்ம தடுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மேலும் இது போன்ற தினமும் ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் சம்மந்தமான விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பில் சிம்பிள் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த பில் சிம்பிள்ஸ் அது கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணோடனே அந்த வீடியோ உங்களுக்கு மெசேஜாக வந்துடும் நீங்கள் உடனே பார்க்க முடியும் ஒவ்வொருவரும் கட்டாயம் வயிற்றின் மேல் பகுதியில் வலியை உணர்ந்திருப்போம் அப்படி வலி ஏற்படும் போது நம்மில் பலர் அதை சாதாரணமாக நினைத்து விடுவர் ஒருவரது வயிற்றின் மேல் பகுதியில் ஏற்படும் வலியானது உணவு குழாய் அல்லது இறைப்பையில் உள்ள பிரச்சனையை தான் குறிக்கும் சில சமயங்களில் மேல் வயிற்று வலி வேறு பல காரணங்களாலும் வரக்கூடும் அதில் சில தற்காலிகமாக வலியையும் இன்னும் சில தீவிர பிரச்சனையும் அறிகுறிகளாகவும் இருக்கும் மேல் வயிற்றில் வலி ஒருவருக்கு கடுமையாக இருந்தால் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாமல் போகும் எனவே மேல் வயிற்று வலியை ஒருவர் அடிக்கடி சந்தித்தால் முதலில் இயக்கிய வைத்தியங்கள் மூலம் சிகிச்சை அறியுங்கள் அதையும் தாண்டி வலி ஏற்பட்டால் சாதனமாக விடாமல் உடனே மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெறுங்கள் முக்கியமாக வயிற்றின் மேல் பகுதியில் எப்போதெல்லாம் வலி ஏற்படுகிறது மேல் வயிற்றின் வலி ஏற்படும் போது எந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சந்திக்க நேரிடுது என்பதை கூர்ந்து கவனியுங்கள் இதனால் உங்கள் வயிற்றின் வலியின் தீவிரத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்போது ஒருவருக்கு எந்த காரணங்களுக்கெல்லாம் வயிற்றின் மேல் பகுதியில் வலி ஏற்படும் என்பதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் அதன் பிறகு சில இயற்கை வைத்தியங்களையும் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் மேல் வயிற்றின் வலிக்கான காரணங்கள் மேல் வயிற்றில் வலி பித்தப்பை அல்லது கல்லீரல் பிரச்சனைகளால் வரக்கூடும் பித்தப்பை கற்கள் ஹெபாட்டிஸ் கல்லீரல் சுருக்கம் போன்றவற்றாலும் மேல் வயிற்றில் வலி உருவாகும் மொத்தத்தில் மேல் வயிற்றில் வலியானது காயங்கள் அல்லது தொற்றுகளின் தாக்குதலால் வருவதாகும் ஒருவேளை வலியானது வயிறு அல்லது உணவுக் குழாயில் இருந்து ஆரம்பமானால் அதன் அதற்கு நெஞ்சறிச்சல் இறைப்பை குடல் அலர்ஜி நோய் அல்லது ஹேடல் குடல் இறக்கம் போன்றவை காரணங்களாகும் இறப்பை அலர்ஜி என்பது இறைப்பையின் உச்சுவரில் வைரஸ் அல்லது பாக்டீரியாக்களின் தாக்கத்தால் ஏற்படும் அலர்ஜி ஆகும் இதனால் வயிற்றின் மேல் பகுதியில் வலியை சந்திக்கக்கூடும் இன்னும் சில சமயங்களில் இறப்பையில் புண் அல்லது அல்சர் உணவு அலர்ஜி அல்லது சகிப்புத்தன்மை போன்றவற்றாலும் மேல் வயிற்றில் வலி உருவாகும் குறிப்பாக உங்களுக்கு மேல் வயிற்றின் மைய பகுதியில் வலி வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன தெரியுமா அதற்கு வயிறு மற்றும் அவற்றில் சுற்றி உள்ள உறுப்புகளில் உள்ள பிரச்சனையை தான் குறிக்கும் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் மேல் வயிற்றின் மைய பகுதியில் வலி ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணம் இறப்பை வாதம் வயிற்று புண் வயிற்று புற்றுநோய் கணைய கோளாறுகள் குடல் இறக்கம் தண்டுவட கோளாறுகள் மாரடைப்பு நிதநீர் சுரப்பியில் புற்றுநோய் இதன் காரணங்களால் தான் உங்களுக்கு வலி ஏற்படுகிறது மேலும் செரிமான பிரச்சனைகளால் மேல் வயிற்று வலியில் ஏற்பட்டால் அதற்கு எந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் தெரியுமா உதாரணமாக அடிவயிற்றில் வலி அல்லது வீக்கம் வயிற்று உப்புசம் அடிக்கடி ஏப்பம் இரத்தம் கலந்த மலம் வெளியேறுதல் குடல் இறக்கத்தில் மாற்றம் மலச்சிக்கல் வயிற்றுப்போக்கு வாய்வு தொல்லை வெறும் குமட்டல் உணர்வு போன்றவையாகும் மேலும் மற்ற சில பிரச்சனைகளாலும் இந்த வலி உங்களுக்கு ஏற்படும் உதாரணமாக உடல் வலி இருமல் வீக்கமடைந்த கல்லீரல் மற்றும் சுரப்பிகள் காய்ச்சல் தசை பிடிப்புகள் வலி மற்றும் மரு மருத்து போதல் அரிப்பு திடீர் எடை குறைவு இது போன்ற காரணங்களாலும் உங்களுக்கு வலி ஏற்படும் ஸோ முக்கியமாக நான் இதுக்கப்புறம் சொல்லக்கூடிய அறிகுறிகள் உங்களுக்கு நீங்கள் உணர்ந்திங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக உடனே மருத்துவர் அணுக வேண்டும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறீங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள்லாம் தென்படும் உதாரணமாக உணர்வு அல்லது விழிப்புத்தன்மையில் மாற்றம் ஏற்படுவது நெஞ்சு வலி அதிகமாக காய்ச்சல் ஏற்படுவது இதயம் படப்படப்போவது குடல் இயக்கத்தின் திறன் வந்து குறைந்திருப்பது இதயம் அதிகமாக துடிப்பது மூச்சு பிரச்சனைகள் ஏற்படுவது கடுமையான மற்றும் கூர்மையான வயிற்று வலி ஏற்படுவது இரத்த வாந்தி அப்புறம் வந்து இரத்த கசிவு அல்லது இரத்தம் கலந்த மலம் வெளியேறுவது இது போன்ற அறிகுறிகள் நீங்கள் தென்பட்டால் நீங்கள் உடனே மருத்துவரை அணுக வேண்டும் ஸோ முதல்ல நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் இயற்கை வைத்தியங்களை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இயற்கை வைத்தியம் நீங்கள் மேற்கொண்டும் உங்களுக்கு வந்து வயிற்று வலி தொடர்ந்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மருத்துவரை போய் பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இயற்கை வைத்தியங்களை பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஸோ மறக்காமல் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வழி ஏற்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் மருத்துவரை போய் பாருங்கள் டிப்ஸ் நம்பர் ஒன் தண்ணீர் அதாவது மேல் வயிற்று வலி நிமோனியா அல்லது சிறுநீரக தொற்றுகளால் ஏற்பட்டிருந்தால் தினமும் குடிக்க நீரின் அளவை அதிகரிப்பதன் மூலம் டாக்சின்கள் உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் மேல் வயிற்று வலியால் இருந்து நீங்கள் விடுபடலாம் ஒருவர் சரியான அளவில் நீரை குடித்தால் செரிமானம் ஆரோக்கியமாக நடைபெறும் எனவே தினமும் போதுமான அளவு நீரை குடியுங்கள் அத்துடன் எலுமிச்சை ஜூஸ் இளநீர் பழங்கள் காய்கறி ஜூஸ்
பின் அந்த பாட்டிலை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் அதன் பின் அந்த பாட்டிலால் வயிற்று பகுதியில் உத்தரம் கொடுங்கள் இல்லாவிட்டால் தினமும் இரண்டு வேலை சுடுநீர் குளியல் பதினைந்து நிமிடம் மேற்கொண்டால் இதனால் வலி வயிற்று வலியும் நீங்கும் டிப்ஸ் நம்பர் த்ரீ ஆப்பிள் சீடர் வினிகர் ஆப்பிள் சீடர் வினிகர் மேல் வயிற்று வலியில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்கும் அது செரிமானத்தை மேம்படுத்தும் மற்றும் உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளின் முறையான செயல்பாட்டிற்கும் தேவையான பிஹெச் அளவை பராமரிக்கும் அதோடு அனைத்து வகையான தொற்றுகளையும் எதிர்த்து போராடும் அதற்கு ஒரு டேபிள் டீஸ்பூன் ஆப்பிள் சீடர் வினிகரை ஒரு கப் வெதுவெதுப்பான நீரில் கலந்து அத்துடன் ஒரு டேபிள் டீஸ்பூன் தேன் கலந்து தினமும் இரண்டு வேளை மேல் வயிற்று வலி போகும் வரை குடிக்க வேண்டும் நான்காவது விளக்கெண்ணெய் குடல்வாழ் அலர்ஜியால் மேல் வயிற்று வலி ஏற்பட்டிருந்தால் அதை விளக்கெண்ணெய் சரி செய்யும் மேலும் அது செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதோடு குடல் இய குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி குடல்வாழ் பிரச்சனையிலிருந்து விடுவிக்கும் அதற்கு ஒரு துணியில் இரண்டு இரண்டு டேபிள் டீஸ்பூன் விளக்கெண்ணெயை ஊற்றி கொள்ள வேண்டும் பின் தரையில் படுத்து வயிற்றின் மேல் அந்த துணியை வைத்து அதன் மேல் முப்பது நிமிடம் சுடுநீர் பாட்டிலை கொண்டு ஒத்தடம் கொடுக்க வேண்டும் இப்படி வாரத்திற்கு மூன்று முறை என இரண்டு முதல் மூன்று மாதங்கள் செய்யுங்கள் ஆனால் இந்த முறையை மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்களும் கர்ப்பிணிகளும் செய்யக்கூடாது குடல்வாழ் அழிஞ்சி இருப்பவர்கள் இந்த முறையை மேற்கொள்ளும் முன் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஐந்தாவது இஞ்சி இஞ்சி மற்றொரு சிறப்பான மேல் வயிற்று வழியை போக்கும் அற்புத பொருள் அதில் உள்ள அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகள் வயிற்றில் உள்ள அலர்ஜியை குறைத்து வயிற்று வழியிலிருந்து விடுவிக்கும் அதற்கு இஞ்சியை நீரில் போட்டு நன்கு கொதிக்க வைத்து இறக்கி வடிகட்டி தேன் கலந்து வெதுவெதுப்பான நீரில் குடிக்கலாம் அல்லது இஞ்சி துண்டை வாயில் போட்டு நாள் முழுவதும் வென்று கொண்டிருக்கலாம் ஆறாவது மஞ்சள் மஞ்சளில் உள்ள குறுக்குமின் வயிற்றில் உள்ள அலர்ஜியை குறைக்க உதவும் மேலும் மஞ்சள் வயிற்றில் அமிலத்தை உற்பத்தியை தூண்டி வயிற்றின் பிஹெச் அளவை பராமரித்து செரிமான மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் அதோடு மஞ்சள் செரிமான பிரச்சனைகளை தடுத்து வயிற்று வழியையும் தடுக்கும் அதற்கு ஒரு டீபுள் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை ஒரு டம்ளர் சூடான பாலில் போட்டு கலந்து தினமும் இரண்டு வேலை குடிக்க வேண்டும் ஏழாவது அதிமதுரம் அதிமதுரம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மருத்துவ குணம் கொண்ட மூலிகை இது பல்வேறு வயிற்று பிரச்சனைகளை சரி செய்து வயிற்றின் வழியை போக்க வல்லது அதற்கு ஒரு கப் சுடுநீரில் ஒரு டீஸ்பூன் அதிமதுரம் பொடியை சேர்த்து பத்து நிமிடம் கொதிக்க வைத்து இறக்கி அதை வடிகட்டி ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முதல் மூன்று முறை என ஒரு வாரம் குடிக்க வேண்டும் எட்டாவது சோம்பு சோம்பில் இறப்பை குடல் வழியை நீக்கி சிறுநீரை பெருக்கிய பண்புகளுடன் வலியை குறைக்கும் மற்றும் ஆன்டி மைக்ரோபியல் பண்புகளும் உள்ளது இவை மேல் வயிற்று வழிக்கான காரணிகளை எதிர்த்து போராட உதவும் முக்கியமாக சோம்பு வாய்வு தொல்லை வயிற்று உப்புசம் போன்ற அஜீரண கோளாறுகளையும் தடுக்கும் அதற்கு ஒரு கப் சுடுநீரில் ஒரு டீபிள் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து எட்டு முதல் பத்து நிமிடம் கொதிக்க வைத்து இறக்கி அதை வடிகட்டி தேன் கலந்து தினமும் இரண்டு முதல் மூன்று கப் குடியுங்கள் ஸோ இந்த ஹெல்த் டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியான கமெண்ட் வந்து எனக்கு மேலும் இது போன்ற வீடியோக்குள்ளே அப்லோட் செய்ய வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்